uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Na asubuhi ya leo ninamshukuru Mungu sana kwa ajili yako. We ambaye umepata neema ya kuabudu pamoja nasi asubuhi hii. Lakini wale wanaoabudu nasi online, mahali mahali duniani kote, wanaoabudu nasi pia kwa njia ya radio. Hii ni kwa resma tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Na tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya wale ambao wanaabudu nasi pia kwa njia ya radio na ninyi ambao umepata neema kuabudu pamoja nasi. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili yenu wote. Lakini pia ninamshukuru Mungu kwa ajili ya ndugu zetu wa praise team na ndugu zetu wa Tehama. Kazi yenu ni njema na ya baraka. Wapendwa mabibi na mabwana, hii ni kwa resma na leo ni siku ya thelathini katika mafungo yetu na tunaendelea na semina yetu ya ndani ya neno la kwa resma semina ya kwa resma na asubuhi ya leo tafadhali naomba ufungue biblia yako pamoja nami katika kitabu cha Samueli wa kwanza ule mlango wa 17 tanzia mstari wa 12 Samueli wa kwanza ule mlango wa 17 mstari wa 12 paka wa 32 kitabu cha Samueli wa kwanza ule mlango wa 17 mstari wa 12 paka wa 32 na mimi nitawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai kanisa la Mungu liseme amen kubwa neno la Mungu linasema hivi basi Daudi alikuwa alikuwa mwana wa yule Mwefraiti wa Betlehemu ya Yuda aliyeitwa jina lake Yese na huyo alikuwa na wana wanne wana wanane na yeye mwenyewe alikuwa mzee siku za Sauli na yeye mwenyewe alikuwa mzee siku za Sauli na mkongwe miongoni mwa watu nao wale wa, nao, nao wale wana watatu wa Yese walikuwa wakubwa nao wale wana watatu wa Yesu waliokuwa wakubwa walikuwa wamefuatana na Sauli kwenda vitani na majina ya hao wanawe watatu waliokwenda vitani ni hawa mzaliwa wa kwanza Eliabu wa pili wake Abinadabu na watatu Shama naye huyo Daudi alikuwa mdogo wa wote na hao watatu walikuwa wakubwa wakafuatana na Sauli. Basi Daudi alikuwa akienda kwa Sauli na kurudi ili awalishe kondoo za baba yake huko Betlehemu. Naye yule Mfilisti hukaribia asubuhi na jioni akajitokeza siku arobaini. Ndipo Yese akamwambia Daudi mwanawe, "Haya sasa, sa, haya sasa uwachukulie ndugu zako Efa ya Bisi na mikate hii kumi ipeleke upesi kambini mwa ndugu zako ukampelekee akida wa elfu yao jibini hizi kumi ukawaangalie wa hali gani kisha uniletee jawabu yao basi Sauli na watu wote wa Israeli walikuwa katika bonde la Ela wakapigana na Wafilisti Daudi akaondoka asubuhi na mapema akaacha kondoo pamoja na mchungaji akatoa vitu vyote akaenda kama Yesu alivyomwamuru akafika penye magari wakati lile jeshi walipokuwa kitoka kwenda kupigana waki, wakipiga kelele za vita na Waisraeli na Wafilisti wakajipanga jeshi hili likakabili jeshi hili basi Daudi akaviacha vile vyombo vyake katika mkono wa mlinda vyombo akakimbilia jeshi akafika akawasalimu ndugu zake hata alipokuwa akisema nao kumbe yule shujaa alitokea yule mfilisti wagati jina lake goliati akitoka katika jeshi la wafilisti akisema maneno yale yale naye Daudi akayasikia na watu wote wa Israeli walipomuona yule mtu wakakimbia wakaogopa sana watu wa Israeli wakasema je memuona mtu huyu aliyepanda huko hakika ametoka ili awatukane Israeli basi itakuwa mtu yule 
atakaye muua mfalme atamtajirisha kwa utajiri mwingi naye atamuona naye atamuoza binti yake na kumfanya mbari na kuifanya mbari ya baba yake kuwa huru katika Israeli Daudi akaongea na watu waliosimama karibu akasema je atafanyuaje yeye atakaye muua mfilisi huyu na kumuondolea Israeli aibu hii maana mfilisi huyu asiyetahiriwa ni nani hata watukane majeshi ya Mungu aliye hai nao watu wakamjibu vivyo hivyo wakasema ndivyo atakavyofanywa mtu yule atakaye muua naye Eliabu mkubwa wake alisikia hapo alipoongea na watu na hasira yake Eliabu ikawaka juu ya Daudi akasema mbona wewe umeshuka hapa na kondoo wale wachache umemwachia nani kule nyikani mimi nakujua kiburi chako na ubaya wa moyo wako maana umeshuka ili upate kuvitazama vita naye Daudi akajibu je mimi nimekosa nini sasa je si neno kubwa hilo naye akageuka ili kumuelekea mtu mwingine akasema naye jinsi ile ile na watu wakamjibu tena jinsi ile ile kama ya kwanza na maneno hayo yaliyosemwa na Daudi waliposikiwa yaliposikiwa watu wakamueleza Sauli naye akatuma mtu kwenda kumuita Daudi akamwambia Sauli asizimie moyo mtu yeyote asizimie moyo mtu yeyote kwa ajili ya huyu mimi mtumishi wako nitakwenda kupigana na mfilisti huyu nitakwenda kupigana na mtumishi na mfilisti huyu mimi mtumishi wako nitakwenda 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 i will go nitakwenda kupigana na mfilisti huyu amen na tutulie tuombe Mungu Mwenyezi Baba katika jina la Yesu asante kwa ajili ya asubuhi ya leo ulibariki kanisa lako na watu wako asante kwa kuwa unatuwazia mawazo ya amani mbingu na nchi e Bwana tazama zimejawa na utukufu wako na mafunuo yako ya wazi na dhahiri tokea kale hata sasa utujalie na hekima na maarifa ufahamu na utashi wa kweli tusikie neno lako e Bwana na akili njema zikawe juu yetu Ulibariki kanisa lako sasa na daima kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu kanisa la Mungu liseme amen Wapendwa mabibi na mabwana tunamshukuru Mungu sana leo tunaendelea na semina yetu ni siku ya Jumanne semina yetu ya neno la kwaresma na tunazungumza katika kichwa uh, neno kuu linalotuongoza katika kitabu cha Luka ule mlango wa 15 mstari wa 18 Biblia inasema hivi Nitakwenda kwa baba yangu nami na nitakiri na kusema kwa hakika nimekosa mbele yako na mbele ya baba Nitaondoka nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia baba nimekosa juu ya mbingu na mbele yako Na pia katika kitabu cha Isaya ule mlango wa sita mstari wa nane Biblia inasema kisha nikasikia sauti ya Bwana akisema ni mtume nani na ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu ndipo niliposema nitume mimi na tunaangalia juu ya neno nitakwenda na Yesu Kristo mwenyewe ambaye anazungumza katika hicho kitabu cha Isaya mimi nitume mimi nitakwenda na alipobeba msalaba na wakati huu wa kwa resma tunaangalia sana juu ya neno hili nitakwenda takwenda no matter the challenge i have but nitakwenda yesu ndiye aliyesema nitakwenda na katika kipindi cha kwa resma cha siku ya 40 ni wakati wa kutafakari juu ya hili neno nitakwenda na tumeangalia mambo mengi tangu tumeanza field yetu na shule hii na asubuhi ya leo katika shule yetu katika skuli hii eh, the school of healing katika shule hii ya uponyaji tunasogea mbele darasa la mbele kidogo na ningependa kuzungumza juu ya kichwa cha leo uh, tunasema nitakwenda i will go heading ya leo nitakwenda i will go na hapa tunaangalia juu ya nitakwenda ya Daudi nitakwenda ya Daudi na anazungumza juu ya self doubt au kujionea shaka 
uh, self doubt au kujionea shaka uh, watu wa mitambo leo sijui wameamkia upande gani na wenyewe nitakwenda i will go nitakwenda i will go na tunazungumza juu ya nitakwenda ya Daudi self doubt na hapa nazungumza juu ya kujionea shaka hiyo self doubt hapo katikati pana dash ninyi watu watehama hapo katikati pana dash self doubt hapo katikati pana pana dash tutaendelea kuelekezana taratibu lakini baadaye tutaelewana hebu punga mkono wako pamoja na mimi bwana asifiwe na asubuhi ya leo tunataka kuangalia uh, na kufanya presentation fupi juu ya maisha ya Daudi lakini pia nitakwenda ya Daudi kama kuna mahali ambako unapaswa utulie ni hapa katika mstari huo wa 32 ambao tumeusoma katika kitabu cha Samueli mlango Samueli wa kwanza 17:32 hebu oh my god Sante. Daudi akamwambia Sauli Asizimie moyo mtu yoyote kwa ajili ya huyu Mimi mtumishi wako nitakwenda kupigana na Mfilisti huyu Nitakwenda kupigana na Mfilisti huyu Nitakwenda nitakwenda kupigana na Mfilisti huyu Hii sentensi ni sentensi fupi sana lakini nataka nikuambie imebeba destiny hatima za watu wengi na maisha ya watu wengi. Na ninyi mnafahamu habari za Daudi na sitaki kuzielezea habari za Mfilisti na vita. Nime umesikia tangu Sunday school. Nataka kwenda straight forward kwa sababu ya muda wangu yani haumitoshi. Mambo ni mengi muda mtache. Wapendwa mabibi na mabwana sentensi ya Daudi nitakwenda kupigana na Mfilisti huyu ni sentensi ambayo kila mtu anaweza kazungumza kwa sababu kila mtu ana challenge kama Mfilisti aliyemkabili kwenye maisha ya kwake kila mmoja aliyeko hapa ili mradi umezaliwa unapumua una challenge ya kwako una changamoto ya kwako sasa kwa nini tunapozungumza hapa juu ya nitakwenda kwa nini watu wengi hawaendi? Why people? Kwa nini watu wengi hawaendi? Lakini pia self doubt, self doubt. Kujionea shaka, kujionea shaka. Ni shida ambayo inaweza ikamkuta mwanadamu yoyote. Yesu alisema I will go, nitakwenda. Lakini alipofika kwenye bustani ya Gethsemane alipata kitu kinachoitwa self doubt mashaka binafsi au mashaka au kujionea shaka na alipojionea shaka kaomba naomba kikombe hiki kiniepuke na mashaka yake yalikuwa ni mashaka makubwa kiasi cha kutoa jasho la damu alikuwa kwenye wakati mgumu sana hard time wakati anapokabili msalaba lakini aliposema nitakwenda Asa hapa asubuhi ya leo katika field ya hii school au hii shule ambayo tunatembea nayo katika nitakwenda ya Daudi tutajaribu kuangalia sana jambo linalo ya kitu kinachoitwa self doubt nilianza kufundisha labda siku zile kabla sijaenda likizo na hapa nitafundisha angalau kwa uchache kidogo uweze kuelewa unaposema nitakwenda na kwa nini hauendi that the question Unasema nitakwenda lakini kwa nini hauendi? Au kwa nini watu hawaendagi? Au kwa nini unafanyaga maamuzi alafu una yani unasikia injili hapa ndani? Yeye yeye unasema mchungaji amesema na mimi umeandika kwenye diary yako lakini ukienda kulala one night kesho ukiamka umeshaachana na hiyo habari hauendagi. Kwa nini? That the question we have to ask ourselves. Na mabibi na mabwana asubuhi hii ya leo. Napenda kuzungumza kidogo juu ya Daudi aliposema nitakwenda alafu na mambo yaliyomkabili baada ya kutamka kwamba I will go nitakwenda. 
Na hili kama unaandika uandike tu kwamba baada ya kukubali na kufanya maamuzi ya ndani tunayosema ni maamuzi ya kimungu divine decision baada ya maamuzi ya ndani kwamba nitakwenda the next lazima ujue ya kwamba changamoto unayokabili nayo unayokabiliana nayo immediately ni kujionea shaka ni kujionea shaka lakini pia maisha yako yamewahi au umewahi kujionea shaka kwa kiwango cha namna gani kwenye maisha yako yako ya kawaida sasa labda nifafanue kidogo angalao uweze kujua napozungumza juu ya kujionea shaka au wengine wanasema mashaka binafsi japokuwa sio tafsiri halisi ya self doubt self doubt self doubt ni nini what is self doubt by the way self doubt au mashaka ya ndani au mashaka binafsi ya kujionea shaka ni tawi la saikolojia linaloshambulia sehemu nne za uwezo wa mtu self doubt nitarudia tena ni tawi la saikolojia This is a psychological issue. Tawi la kisaikolojia linaloshambulia sehemu nne za uwezo wa mtu au utu wa mtu. Moja. Kwenye hizo sehemu nne hao wataalamu wa psychology wamesema hivi. Moja, kuna self growth. Kushambulia self growth ukuaji. Unapokuwa na idea, inapoingia idea yoyote Iwe ni idea ya huduma, ya utumishi au iwe ni idea yoyote ya kibiashara lazima ikue ile idea. Lazima ikue ndani ya mtu. Lakini pia uwezo, utashi, nguvu ya ndani lazima ikue kukua ndani ya mtu. Sasa ukipata self doubt kitu cha kwanza ule ukuaji wa ndani unashambuliwa. Haraka sana na ukishambuliwa nothing done. Nakwambia mimi ni miongoni mwa watu ambao nimeanzisha vitu vingi. Vingi tu. Mbali mbali kwa neema ya Kristo. Moja ni ibada ya morning glory. Ilianzisha nikiwa pale ushirika wa Kariako. Miaka kumi na ngapi iliyopita huko nyuma. Nilipoanzisha ile ibada Walikuja watu kumi na saba hawaongezekagi mwezi wa kwanza mwezi wa pili mwezi wa tatu mwezi wa nne mwezi wa tatu miezi saba watu hawaongezeki wazee wa kanisa tukakutana kwenye kikao wakanambia a a hii habari ya ibada hii mm -mm. tunaona hapa ni kizunguzungu waliponiambia ndani nikaanza kama kujenerate self doubt kama ninaona shaka juu ya hii ibada ya asubuhi ni kama it will never work lakini ilikuwa ni idea na nilienda kwenye mafungo kwenye retreat center ya masista wa Lutheran kule ya Mungu retreat Mungu amesema na mimi nikasema mbona Mungu alisema na mimi lakini mbona hawaongezeki hawa watu kwa hiyo nikaanza kuona kama niachane na hiyo idea akatokea rafiki yangu mmoja kutoka Uganda akaniambia usisubutu kuacha hiyo idea hawa watu 17 bado ni wengi sana akanipa mfano wa Da, wa, 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 wa Elia alipokuwa naomba na akamwambia mtumishi wake aende akaangalie kama kuna mawingu alipoenda yule jamaa akarudi akamwambia hamna kitu Elia akamwambia nenda tena mara saba akamwambia usije ukathubutu kujionea shaka katika wazo hili ambalo umelianza mwishowe yule bwana akamwambia nimeona kama kiganja cha mkono kinatokea upande huo wa mashariki akamwambia wahi haraka kamwambie ahabu akimbie maana mvua inanyesha akamwambia hawa watu akaniambia hawa watu unaoaona leo 17 hawaongezekagi ni wengi kuliko kiganja cha mkono kwa hiyo subiri punde si punde muda si muda we utakuwa una mahali pa kuweka watu akanirudisha tena kundini nikarudi tena ndio maana kwambia ukiona watu tunahubiri kwenye hii baada kila mara kuna watu ambao walikuwa na mawazo mazuri wameshatoka nje ya mstari 
Lakini ukija kanisani kuna kitu cha Mungu ambacho Mungu anakubrashi kwa upya pamoja na kwamba una changamoto mbalimbali ambazo unakutana nazo sema amina. Na ndio maana ukikosa neno la kifalme, kiukweli unapita katika jangwa. Kabisa, kabisa. Na mimi pia sikujua hata namna ambavyo watu wengi duniani maisha yao wanasafiria kwenye hii madhabahu. Mimi sikujua. Lakini juzi ndio nilielewa sawa sawa. Tunaambia mimi nimevurugwa sielewi chochote huu mwaka mpaka sasa hivi. Sioni. Kwa nini nasema sielewi? Sipati mchiririko wa life long. Unajua neno la matumaini, the statement of hope inajenga nafsi ya mtu. Kwa hiyo mimi nikapokea lile neno, nikazurudi kwenye baraza nikamwambia, "Ah ah, kama ninyi wazee wa kanisa hamtakuja, nitakuja tena mke wangu na watoto, lakini mimi nitakuwa nakuja kila siku." Kupambana na self doubt. Unajua muda si muda tulikuwa na watu zaidi ya elfu nne wanaabudu wana, wana asubuhi ikawa ndio ibada kubwa tumeweka mpaka ma flat screen huko nje ile ibada ikaendelea nikajiuliza mbona nilijionea shaka sasa unaonaje mawazo mangapi ambayo umekuwa nayo leo ninapozungumza hapa hizo ibada za morning glory ziko Tanzania nzima kwenye parokia makanisa mbalimbali ya Lutheran, makanisa ya Kianglikana, makanisa na leo kijitonyama. Oh my God, ungempigia Bwana makofi yanayeeleweka ya shangwe haleluya. Tunazo ibada za masifu ya jioni na masifu ya asubuhi. Lakini niliona mashaka that time. Sasa mimi nataka nizungumze na wewe juu ya tunaposema self doubt ni tawi la kisaikolojia na linashambulia self growth ukuaji binafsi wa ndani ya mtu yale mawazo ndani yako lazima yakue na kuongezeka na we binafsi lazima ukue na kuongezeka hiyo ni moja andika jambo la pili jambo la pili self doubt inashambulia self worth self worth self worth ni thamani thamani binafsi kuna watu ambao hawajithamini hata kidogo hawajioni kwamba kuna kitu cha thamani ndani yao kwa hiyo kisha jionea shaka Unaanza kuji yani ujionei thamani hata kidogo yani watu wanakuangalia kwa nje wanakuona kama una kitu lakini wewe hauna habari kama una kitu chochote wala hauna mpango wa kuelewa hicho kitu ambacho ulicho nacho thamani thamani value thamani you are not cheap like chipsi wewe sio rahisi kama chipsi za mbea wewe usinaambiaga wanafunzi vioni na mashuleni Huwezi ku, kudanganywa na kiazi cha mbea sahani moja ya chipsi ukaenda ukauza utu wako huko umejionea shaka binafsi huwezi huwezi kutokea never na ukishajionea shaka unajiondolea valu unaanza kusema heri fulani yani ukishaanza kuona we kazi yako ni heri waliosoma heri fulani heri weupe heri weusi Heri wembamba, heri wanene, hemiki mbao mbao, mimi mwembamba kama chelewa za kufagia manisipa. Hey! How? Umeshambuliwa tayari. Nani yako umepata shambulio. You are not the same. Lagini jambo la tatu. Self esteem. Kushambuliwa katika kitu na josema self esteem. Yani self esteem ni heshima na uwezo. Heshima na uwezo. Yaani kuna, kuna, kuna kitu ambacho kiko ndani ya mtu cha heshima. Anasema kwa heshima yangu hapana. Ningeweza kujibu lakini kwa heshima yangu never. Kwa umri wangu hapana. Kwa hiyo kuna mtu ambaye anajua kwa heshima yangu mimi nimeolewa kwa heshima yangu hapana. Kwa heshima ya, ya mume wangu hapana. No, no, no. Yaani kuthubutu kusema hivi. Lakini ukishaona umeshambuliwa kwenye hiyo umeshambuliwa na unaishi kwenye self doubt we mambo yote sawa tu alafu jambo la nne tunazungumza juu ya self confidence self confidence uwezo au kujiamini 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 na Daudi alikuwa na mambo hayo ambayo alikuwa na, anayaangalia kama ndani anajiamini haya yote niliyozungumza manne nasema self doubt ni tawi la saikolojia linalo shambulia sehemu nne za uwezo wa mtu kwanza self growth pili self worth tatu self esteem nne self confidence okay this is school 
Lakini haya yote matatu au manne ni kitu kinachoitwa a positive views of yourself. Yaani namna gani unajiona kimtazamo chanya? A positive views of yourself. Namna gani ambao wewe binafsi unajiona kimtazamo, mtazamo chanya unajionaje? Kujitambua wewe mwenyewe katika uhalisia, ulivyo na uwezo wa ndani. Kama hujajitambua wewe mwenyewe, kiukweli utakuwa unafanya kazi chini ya mashaka makubwa. Na mtu akikutisha utakuwa unatishika. Asa nazungumza juu ya self doubting, chanzo kikubwa cha self doubt. Naenda kwa haraka kwa sababu ili somo ni lazima ulielewe na hapa watu wengi wamekwama wamekwama hapa tuna mabilionea ndio maana mhubiri mmoja marekani alisema makaburini kuna utajiri wa watu wengi kwa sababu kuna watu wamekufa hawajatoa album zao studio za nyimbo wamekufa nazo kuna watu ambao wamekufa hawajaandika vitabu wamekufa nazo kuna watu ambao wamekufa hawajafikia kwenye impact kwenye society wamekufa nazo na watu wamekufa na vitu vikubwa ndani yao makampuni utajiri fedha ajira za watu watu wengi wamekufa wamekufa na maisha ya watu kwa nini walishambuliwa kwenye maisha na self doubt kama Daudi kwa mfano angebaki na hiyo self doubt na angekufa angekufa bila kuwa mfalme angekufa na vitu vingi na zaburi yani angekufa na vitu kibao kama ukiweza kushambuliwa na ukashambulika. Hayo ni maombi yangu asubuhi ya leo Mungu akusaidie uweze kuelewa sawa sawa. Of course, kama nilivyosema hili ni tawi la kisaikolojia, ni problem ya kisaikolojia sio ya kiroho, ni saikolojia. Na kama ni saikolojia, ni jambo la kila mtu anayeishi hapa duniani, kupambana mtu yeyote mwenye mwili. Yaani hata Yesu alisema nitakwenda kabla ya kuvaa mwili, akiwa mbinguni akasema nitakwenda alipovaa mwili alipata changamoto ya hiyo self doubt hata hata nabii elia alikuwa na anointing lakini kuna wakati alipata self doubt akajilaza chini akajiombea kufa wakati sio mtu wa kufa kwa hiyo ninapozungumza juu ya self doubt uelewe ya kwamba ni jambo kubwa sana mimi binafsi nimenisumbua katika maisha yangu sijawahi kuona nime ni unaokoka Leo kesho self doubt imesharudia pale pale unaokoka tena. Kwa wale watu ambao ni thinker wanaoweza kufikiri, wanaoangalia kesho, watu waliosema nitakwenda, hebu punga mkono wako pamoja na mimi. Sasa tunasema chanzo cha self doubt inaanzia wapi? Mahali ambako tunasema oh my god. <laughs> chanzo cha self doubt mara nyingi kinaanzia kwenye familia from the family the root from the family kuna watu ambao wanatokea kwenye familia ambazo zinawatengenezea mashaka tangu wanazaliwa wanazaliwa ndani ya familia na wanakutana wana mashaka na Daudi alianza kushambuliwa from the family familia ya watu waliomshambulia Daudi walikuwa ni kaka zake watatu three brothers ambao wametamkwa kwenye Biblia yani familia ya Daudi kaka zake waliokuwa wanajeshi wa kivita ni pamoja na Eliab, Abinadabu na Shama. Wako watatu. Eliab, Abinadabu pamoja na Shama. Lakini Daudi akasema nitakwenda kupigana na Mfilisti huyu. Na wale wakamuita kama wana familia na kaka yake anaitwa Eliabu akamvaa. Akamwambia nina kijua kiburi chako na moyo wako mbaya, una roho mbaya na kiburi haya ni maneno ambayo yanatamkiwaga kwenye familia na hata we baba au mama unaweza ukawa unamtamkia mtoto wako anafanya hiki alafu unakuja unamshambulia shambulio ambalo linapatikana katika familia walio wengi uwezo wao binafsi wa ndani umeishia kwenye maneno ambayo waliwahi kuyatamkiwa kwenye familia na walipotamkiwa kwenye familia akarudi nyuma na akafika mahali ambako hawezi kwenda to the maximum. Na Daudi alipisha au aliweza kupambana na hiyo changamoto ya shambulio na familia. Niende taratibu. Ukiona Mwafrika ameweza kufanya kitu 
kikatokea yani huyo jamaa angezaliwaga kwenye nchi zilizoendelea ambako watu wana tabia ya kulea watoto kwa namna ya kuwajengea uwezo binafsi huyo mtu ni waajabu ambaye angeweza kafanya mambo makubwa ya ajabu hapa duniani lakini ukiona leo waswahili tunajisogeza sogeza na tunaenda huko tulikotoka kwenye familia tumeshatamkiwa kila aina ya maneno na yale maneno yanaharibu saikolojia ya ndani wewe utakwenda popote wewe utakuja kufanya kazi nyumbani kwa mtu wewe utakuja kuwa sijui kitu gani wewe na kuangalia wewe yani unatamkiwa maneno ya kutosha na Daudi alitamkiwa maneno ya kutosha na balaa ni kwamba mpaka leo hata baada ya sisi kwamba Mungu ametusaidia labda tumeelimika kwenye kizazi hiki mbali na kizazi kilichopita lakini bado mpaka leo kuna wababa kuna wamama ambao kazi yao ni kutamka maneno ya kushambulia wewe ni hovyo huna maana hakuna kitu chochote sikuelewi haueleweki yani hivyo na haya maneno huwa yanarekodiwa kwenye rumu ya saikolojia ya mtoto na wakati hasa mtoto anapokuwa na ni maneno ya kushambulia uwezo sasa sio hivyo tu kuna wengine mmeolewa waume zako wa, waume wao au mume wako kazi yake kila siku asubuhi ni kukushambulia uwezo wako wa ndani kila siku kila siku sijui wewe hufai una uwezo hey, yani hivyo kuna wengine ambao wake zao kazi yao ni kuwashambulia waume zao kila siku akiamka anazungumza kama amemeza radio FM eh hey, wanaume suruali wanaume utakuwa wewe hujaona wanaume wenzako hivyo alafu unampa kitu kinachoitwa self doubt anajionea shaka yeye mwenyewe hata yeye mwenyewe akienda barabara anasema wanaume wapo hata mke wangu aliniambia sasa ni mambo gani ambayo kwa namna ya kipekee na ya tofauti yako katika maisha ya kwako na ni namna kwanza kitu cha kwanza umetoka tokaje kwenye familia yako hicho ni kitu cha kwanza kwa sababu uwezo wa watu wengi huwa unafia kwenye familia katika somo hili lazima uelewe mimi kwenye familia yangu nimetoka tokaje hatufanani kwenye familia zetu hatufanani tuna majeraha ya tofauti na na kila mmoja ni majeruhi kwa namna moja au nyingine lakini majeruhi wanatofautiana we lazima katika asubuhi ya leo ujaribu kujiangalia hivi mimi uwezo wangu binafsi kutokana na familia niliyotoka nimeshambuliwa kiasi gani na sasa nina hali gani na ninatokaje hapa kwenye mashambulizi nilisevuje yale mambo kwenye brain yangu nimetembeaje nayo na sasa hivi naweza nikayaechilia kiasi gani from the family kutoka kwenye familia lakini asubuhi ya leo kauli yetu ni mmoja tu nitakwenda kupigana na filisi huyu wako watu watu wanaonielewa sawa sawa hapa nitakwenda kupigana na filisi huyu nitakwenda kupigana na filisi huyu pengine ni kiwango cha upako pengine ni kiwango cha huduma pengine ni kiwango cha fedha pengine ni kiwango fulani ambacho unaenda na ukikiangalia kwako ni challenge oh my god pengine ni kitu ambacho unataka kufanya una program una miradi ambayo iko mbele yako asubuhi ya leo itamkie kwa jina la Yesu nitakwenda kupigana na filisi wako watu watu wanaonielewa hapa wanaosema nitakwenda lakini nataka nione watu wachache kwenye ibada hii ambaye mbele yao wanamuona mfilisi Unafa, unataka kufanya biashara ya bilio ya milioni mia moja, ya milioni tano, ya milioni kumi, ya milioni moja na jero hauna hicho unachotaka kufanya ni kama ni kama mfilisi lakini i will go in the name of jesus wako watu watu wachache hapa ambao wanasema nitakwenda kupigana na mfilisi huyu haijalishi changamoto ambayo nimeambiwa hata kama tuliambiwa kwetu haitakaitokee kwangu itaanza nitaanza mimi halafu atafuata oh my god nione watu wanaoweza kumpigia jehova vigelekele piga yesu asikie simama kwa miguu yako wanaosema i will go nitakwenda asubuhi ya leo leo ni siku ya jumanne kuanzia leo bingu zijue na ardhi ifahamu ya kwamba nitakwenda kupigana na mfilisti huyu iwe ni hasara iwe ni kesi yawe ni magonjwa nitakwenda kupigana pigie jehova vigelegele vya shangwe haleluya
My time is over. Lakini ninasimama kwenye hii madhabahu. Najua siku moja nitapokea ushuhuda kwenye madhabahu hii hii kutoka kwako. Ya kwamba roho ya Daudi na upako wa Daudi aliposema nitakwenda kupigana na Filisti huyu na iwe juu yako. Kwa nini? Utakuja kuniambia mchungaji ulipozungumza pale madhabahuni nilihamua nilikuwa sina uwezo lakini kwa neno lile niliamua kwenda na leo nina matokeo haya na haya na haya na haya na haya na yale kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth ali hai sema amina haleluya wako wapi watu wachache wanaosema nitakwenda kupigana na mfilisti huyu iwe ni mfilisti wa umaskini iwe ni mfilisti wa magonjwa iwe ni cha, changamoto yoyote ambayo inakukabili usikatae changamoto ikabili changamoto maana imebeba fursa Daudi akauliza hivi nikiondoa hii changamoto nitapewa nini akaambia unapewa mtoto wa mfalme lakini pia unapata kitu kinachoitwa financial freedom na economic freedom the family inasamehewa kodi na mnaishi kiroyo family mnaishi kama wana wa mfalme Daudi akasema hebo kumbe kuna swala la financial freedom na economic freedom nitanyooka na huyu mfilisi na kitaeleweka na mimi ninakutangazia Mungu akupe uhuru wa kiuchumi akupe uhuru wa kifedha akupe uhuru wa, wa, wa akili na ufahamu na utashi na nitakwenda kupigana na mfilisti huyu kwa jina la Yesu Kristo inua mikono yako juu let me pray for you baba katika jina la Yesu sante kwa ajili ya asubuhi ya leo Sante kwa ajili ya watoto wako walioko hapa. Nami ninawafunika na kuwaficha damuni mwako. Ninaomba e Bwana uwalinde, uwatunze. Uso wako uende pamoja nao siku hii ya Jumanne, alfajiri hii ya leo. Damu ya Yesu iliyobeba uhai wa Mungu ikapate kuwafunika watoto wako. Tangulia kuvuka mbele zao, washike na mkono wako ulio hodari e Bwana. Na usiwaache tena usiwapungukie. Uwabariki watoto wako waingie hapo na watokapo sasa na hata milele. Na hiyo damu ya Yesu Kristo iliyobeba uhai wa Mungu mwenyewe ikapate kuwafunika e Bwana. Baba tunasimama kinyume na mashaka binafsi. Chochote ambacho adui alikipanda katika mioyo yetu cha kujionea shaka. Baba tunangoa hayo mapando ya kuzimu na maro